வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பிரான்ச் அக்கௌண்ட்ஸில் ஸ்டாக் அண்ட் டெட்டாஸ் மெத்தடில் நம்ம ஒரு டென் மார்க் ப்ராப்ளம் தான் எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணணுன்றத பார்க்க போகிறோம் எஸ் நம்ம இப்போ ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் பாருங்கள் கணேஷ் ட்ரேடர்ஸ் பெங்களூர் ஹாவ் அ பிரான்ச் அட் மட்ராஸ் டு விச் கூட்ஸ் ஆர் சென்ட் அட் காஸ்ட் ப்ரைஸ் டு பி சோல்டு ஃபார் கேஷ் அண்ட் கிரெடிட் ஓகே கணேஷ் ட்ரேடர் பார்த்தீங்கன்னா பிரான்ச் வந்து மெட்ராஸில் வச்சுருக்காங்க அதில் வந்து கூட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட் ப்ரைஸில் வந்து சே சேல் பண்ணுறாங்க அண்ட் அது வந்து கேஷ்க்கும் சேல் பண்ணுறாங்க பிரான்ச்சில் அண்ட் கிரெடிட்க்கும் வந்து சேல் பண்ணுறாங்க இப்போ க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ட்வெண்ட்டி செவன் தௌசண்ட் டெட்டாஸ் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் நைன் தௌசண்ட் பேங்க் பேலன்ஸ் ஓப்பனிங் எயிட் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கேஷ் சேல்ஸ் ஃபோர்டீன் கூட்ஸ் ரிட்டன் பை கஸ்டமர்ஸ் ஃபைவ் Discount allowed to customers thousand three twenty. Cash remitted to head office by branch seventy five thousand. Expenses paid by the branch. Wages and salary miscellaneous expenses. Rent expenses pay pandranga branch thousand two hundred and six hundred. Stock on thirty one twelve ninety one. Ada the closing stock patinga na nineteen thousand two sixty. Goods sent to branch fifty four thousand. Goods returned to head office by branch thousand eighty. Credit sale seventy two thousand. Cash collected from customers sixty six thousand. Bad debts written off seven eighty. Rent, rates and insurance paid by the head office thousand five hundred. Okay, in the expenses pathinge na yar pay pandra head office vande pay pandraanga. Okay, from the above particulars you are required to prepare. பிரான்ச் ஸ்டாக் ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க பிரான்ச் டெட்டாஸ் பிரான்ச் எக்ஸ்பென்சஸ் பிரான்ச் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் பேங்க் பிரான்ச் அக்கௌண்ட் ஓகே இவ்வளோ அக்கௌண்ட்ஸும் நம்ம வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் இப்போ இப்போ ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம போடலாம் நம்ம பார்த்தோம் டெட்டா சிஸ்டமில் வெறும் பிரான்ச் அக்கௌண்ட் தான் போடுவோம் அண்ட் இங்கே வந்து ஸ்டாக் அண்ட் டெட்டா சிஸ்டமில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அக்கௌண்ட் அதாவது பிரான்ச் அக்கௌண்ட்டை ஸ்ப்ளிட் பண்ணி ஸ்ப்ளிட் பண்ணி தனித்தனியாக அக்கௌண்ட்ஸ் அதாவது பிரான்ச் ஸ்டாக்குக்கு தனியாக பிரான்ச் டெட்டாஸ்க்கு தனியாக பிரான்ச்சோட எக்ஸ்பென்சஸ் தனியாக ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் தனியாக ஓகே இது மாதிரி எல்லாமே வந்து தனித்தனியாக நம்ம போட்டுட்டு இருக்கோம் எஸ் இப்போ நம்ம போட ஆரம்பிக்கிறோம் ப்ராப்ளம் எஸ் ஃபஸ்ட் வந்து பிரான்ச் ஸ்டாக் அக்கௌண்ட் போடலாம் அதில் ஃபஸ்ட் வந்து ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டாக் வந்து நம்ம டெபிட் பேலன்ஸ் எழுதுவோம் டுவெண்ட்டி செவன் தௌசண்ட் ஓகேவா எஸ் எழுதியாச்சு டுவெண்ட்டி செவன் தௌசண்ட் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து என்ன வரும் அடுத்த ஐட்டம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கேஷ் சேல்ஸ் இருக்குது ஓகே இதெல்லாம் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் அந்த அக்கௌண்ட் போடும்போது நம்ம ஓப்பனிங் பேலன்ஸாக எழுதிக்கணும் கேஷ் சேல்ஸ்க்கு பார்த்திங்கன்னா என்ட்ரி நமக்கு கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு பிரான்ச் ஸ்டாக் ஓகே கேஷ் சேல்ஸ்க்கு வந்து கேஷ் அக்கௌண்ட் டு பிரான்ச் ஸ்டாக் அப்போ நமக்கு இந்த ஸ்டாக் அக்கௌண்ட்டில் வரும் பிரான்ச் ஸ்டாக்கில் நமக்கு வரும் அப்புறம் கூட்ஸ் ரிட்டர்ன் பை கஸ்டமர்ஸ் இது பார்த்திங்கன்னா பிரான்ச் ஸ்டாக் டு பிரான்ச் டெட்டாஸ் இதுவும் நமக்கு இங்கே வரும் அதுக்கப்புறம் டிஸ்கவுண்ட் அலவுட் டு கஸ்டமர்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா பிரான்ச் எக்ஸ்பென்சஸ் டு பிரான்ச் டெட்டாஸ் ஸோ அதுவும் வந்து நமக்கு டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட்டில் வரும் அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு கேஷ் ரெமிட்டட் டு ஹெட் ஆஃபீஸ் பை பிரான்ச் இதுக்கு என்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா பிராங்க் டு பிரான்ச் ஓகே பேங்க் ஆர் கேஷ் டு பிரான்ச் அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்பென்சஸ் பெய்ட் பை த பிரான்ச்க்கு வந்து நம்ம என்ன போட போகிறோம் அப்படின்னா பிரான்ச் எக்ஸ்பென்சஸ் டு கேஷ் ஓகே அதுக்கப்புறம் க்ளோசிங் ஸ்டாக் வந்து நமக்கு க்ளோசிங் பேலன்ஸாக வரும் நெக்ஸ்ட்டு கூட் சென்ட் டு பிரான்ச்க்கு வந்து கூட் சென்ட் டு பிரான்ச் டு பிரான்ச் ஸ்டாக் அப்போ இந்த நமக்கு இந்த ஸ்டாக் அக்கௌண்ட்டில் வரும் நெக்ஸ்ட்டு கூட்ஸ் ரிட்டர்ன் டு ஹெட் ஆஃபீஸ் பை பிரான்ச் இது பார்த்திங்கன்னா பிரான்ச் டெட்டாஸும் பிரான்ச் ஸ்டாக்கும் அக்கௌண்ட் ஓகே அப்போ வந்து நமக்கு இந்த பிரான்ச் ஸ்டாக்கில் இதுவும் வரும் கூட்ஸ் ரிட்டர்ன் டு ஹெட் ஆஃபீஸ் கூட்ஸ் ரிட்டர்ன் டு ஹெட் ஆஃபீஸ் பார்த்திங்கன்னா பை பிரான்ச் பிரான்ச் வந்து ஹெட் ஆஃபீஸ்க்கு கூட்ஸை ரிட்டர்ன் பண்ணது இல்லையா அப்போ கூட் சென்ட் டு பிரான்ச் டு பிரான்ச் ஸ்டாக் அப்போ அதுவும் இங்கே வரும் ஓகே கிரெடிட் சேலுக்கு என்ட்ரி என்ன அப்படின்னா பிரான்ச் டெட்டாஸ் டு பிரான்ச் ஸ்டாக் அப்புறம் கேஷ் கலெக்டட் ஃப்ரம் கஸ்டமர்ஸ்க்கு கேஷ் டு பிரான்ச் டெட்டாஸ் அதுக்கப்புறம் பேட் டெட்ஸ் ரிட்டர்ன் ஆஃப் பார்த்திங்கன்னா பிரான்ச் எக்ஸ்பென்சஸ் டு பிரான்ச் டெட்டாஸ் அதுக்கப்புறம் ரெண்ட் ரேட்ஸ் அண்ட் இன்சூரன்ஸ் பெய்ட் பை த ஹெட் ஆஃபீஸ் ஓகே இதெல்லாம் ஹெட் ஆஃபீஸ் பே பண்
சரியா எஸ் இப்ப நம்ம இந்த ப்ராப்ளம் போடலாமா ஓகே இப்ப நம்ம வந்து பிரான்ச் ஸ்டாக் அக்கௌண்ட் பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஓப்பனிங் ஸ்டாக் எழுதிக்கலாம் டுவெண்ட்டி செவன் தௌசண்ட் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் அதை எழுதிக்கலாம் எஸ் எழுதியாச்சு அண்ட் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா குட் சென்ட் ஓகே குட் சென்ட் டு பிரான்ச் ஓகே பாருங்க குட் சென்ட் டு பிரான்ச் ஃபிஃப்டி ஃபோர் தௌசண்ட் இதுதான் நம்ம நெக்ஸ்ட் எழுத போறது எஸ் எழுதியாச்சு அண்ட் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா குட்ஸ் ரிட்டர்ன்ட் டு பிரான்ச் பை கஸ்டமர்ஸ் பாருங்க குட்ஸ் ரிட்டர்ன் இருக்கு ஃபைவ் ஃபார்ட்டி இது எழுதணும் பாருங்க அதான் பிரான்ச் டெட்டாஸ் அப்படின்னு எழுதுறோம் ஓகே ஃபைவ் ஃபார்ட்டி அண்ட் நெக்ஸ்ட் பாருங்க வேற என்ன வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிரெடிட் சேல் ஓகே கிரெடிட் சேல் வரும் அதுக்கப்புறம் கேஷ் சேல்ஸ் வரும் கேஷ் சேல்ஸ் ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்போ அது வந்து பிரான்ச் டெட்டாஸ் கேஷ் சேல்ஸ் எழுதியாச்சு ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் ஃபோர் கிரெடிட் சேல் எழுதலாம் அதுக்கப்புறம் குட்ஸ் ரிட்டர்ன்ட் இருக்கு இல்லையா ரிட்டர்ன் டு ஹெட் ஆஃபீஸ் பை பிரான்ச் தௌசண்ட் எயிட்டி இது எழுதிக்கலாம் குட்ஸ் ரிட்டர்ன் டு ஹெட் ஆஃபீஸ் அப்போ கிரெடிட் சேல் கிரெடிட் சேல் பாருங்க செவன்டி டூ தௌசண்ட் அதை நம்ம என்ன எழுதுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரான்ச் டெட்டாஸ் எழுதியாச்சு செவன்டி டூ தௌசண்ட் இவ்வளோதான் இந்த பிரான்ச் ஸ்டாக்கில் வரும் நம்ம இப்போ இது பேலன்ஸ் பண்ணலாமா அதுக்கு முன்னாடி க்ளோசிங் பேலன்ஸ் எழுதிக்கலாம் எஸ் பாருங்க நைன்டீன் தௌசண்ட் டூ சிக்ஸ்டி எழுதியாச்சு பேலன்ஸ் கேரி டவுன் ஓகே இப்போ டெபிட்டில் இருக்கிறது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுவோம் அண்ட் கிரெடிட்டில் இருக்கிறது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுவோம் அண்ட் டெபிட் சைட் பேலன்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா அது சர்ப்ளஸ் அண்ட் கிரெடிட்டில் வந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு டெஃபிசிட் ஓகே இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டெபிட்டில் தான் கம்மியாக இருக்குது அண்ட் கிரெடிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஜாஸ்தி இருக்குது இல்லையா ஆட் பண்ணால் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக் சிக்ஸ் தௌசண்ட் செவன் ஃபார்ட்டி இருக்குது ஓகே அதில் வந்து இந்த டுவெண்ட்டி செவன் தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஃபார்ட்டி சப்ராக் பண்ணோன்னா நமக்கு சர்ப்ளஸ் கிடைக்கிது பாருங்க அதை நம்ம என்ன எழுதுறோம்னா பிரான்ச் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் இது வந்து நம்ம ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ்க்கு கொண்டு போய் போடணும் இந்த அமௌண்ட்டை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம பிரான்ச் டெட்டாஸ் போடலாமா எஸ் பிரான்ச் டெட்டாஸ் வந்து சேம் தான் நம்ம ப்ரீவியஸாக பார்த்தோம் இல்லையா டெட்டா சிஸ்டமில் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் வந்து போட்டாச்சு நைன் ஹண்ட்ரட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கிரெடிட் சேல் வரும் இல்லையா கிரெடிட் சேல வந்து பிரான்ச் ஸ்டாக் செவன்டி டூ தௌசண்ட் போட்டாச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன எழுதணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேல்ஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் இருக்கு அதாவது பாருங்க குட்ஸ் ரிட்டர்ன் பை கஸ்டமர்ஸ் இருக்கு இல்லையா அது வந்து நம்ம இங்கே எழுத போகிறோம் அதாவது இந்த இதில் பாருங்களேன் பிரான்ச் டெட்டார்னு எங்கெல்லாம் எழுதிருக்குமோ அதெல்லாம் நமக்கு இங்கே வரும் இது பாருங்க பிரான்ச் டெட்டாஸ் எழுதிருக்குமோ ஃபைவ் ஃபார்ட்டி இங்கே டெபிட்டில் இருக்கு அண்ட் இங்கே வந்து கிரெடிட்டில் வரும் நமக்கு அந்த ஃபைவ் ஃபார்ட்டி எஸ் எழுதியாச்சு அதுக்கப்புறம் வேற என்ன எழுதணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்கு அதாவது டிஸ்கவுண்ட் அலவுட் டு கஸ்டமர்ஸ் இது அண்ட் பேட் டெட்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இங்கே தான் வரும் அதை வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா பிரான்ச் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ பாருங்கள் டிஸ்கவுண்ட் வந்து தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி அண்ட் பேட் டெட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா செவன் எயிட்டி ஸோ ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் டூ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அதை நம்ம எழுதியாச்சு அண்ட் நெக்ஸ்ட் இருக்குது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கேஷ் ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா கேஷ் ரிசீவ்டு பாருங்கள் கேஷ் கலெக்டட் ஃப்ரம் கஸ்டமர்ஸ் எவ்வளவு அப்படின்னா சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் அது நமக்கு இங்கே தான் வரும் எழுதியாச்சு அதுக்கப்புறம் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் டெட்டாஸ் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை ஒன்று நமக்கு இந்த கிரெடிட் சேல் கண்டுபிடிப்போம் இல்லைன்னா க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் டெட்டாஸ் கண்டுபிடிப்போம் இப்போ இது நமக்கு க்ளோசிங் பேலன்ஸ் மிஸ் ஆகுது ஸோ அதுதான் நம்மளோட பேலன்சிங் ஃபிகர் ஸோ ஆட் பண்ணோம்னா எயிட்டி ஒன் தௌசண்ட் வருது பாருங்கள் அப்போ நமக்கு கிரெடிட்டில் கம்மியாக இருக்குது இல்லையா ஸோ எயிட்டி ஒன் தௌசண்ட்லேருந்து இதெல்லாம் சப்ராக் பண்ணோம்னா கிடைக்கிறது தான் நமக்கு க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் டெட்டார் பாருங்கள் டுவெல் தௌசண்ட் த்ரீ சிக்ஸ்டி தான் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம்னா பிரான்ச் எக்ஸ்பென்சஸ் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாமா எஸ் பிரான்ச் எக்ஸ்பென்சஸ் அக்கௌண்ட்டில் எதெல்லாம் வரும்னா எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாமே வரும் இல்லையா எக்ஸ்பென்சஸ் இங்கே இருக்கிறதுல எதெல்லாம் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஸ்கவுண்ட் வந்து எக்ஸ்பென்சஸ் தான் அதுக்கப்புறம் இந்த எக்ஸ்பென்சஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க வேஜஸ் அண்ட் சேலரி எக்ஸ்பென்சஸ்
இதெல்லாம் வந்து கேஷ் இல்லையா அப்போ கேஷ்ன்ட்டு தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் இது தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் இது ஒரு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் எழுதியாச்சு ஓகே அண்ட் நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த ரெண்ட் ரேட்ஸ்லாம் இருக்குது இதுவும் நமக்கு எக்ஸ்பென்சஸ் தான் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஓகே இது வந்து யார் பே பண்ணுறாங்கன்னா ஹெட் ஆஃபீஸே பே பண்ணுறாங்க அப்போ நமக்கு என்ட்ரி என்ன அப்படின்னா எக்ஸ்பென்சஸ் அக்கௌண்ட் ஆர் டூ பேங்க் அப்போ நம்ம பேங்க்குன்னு சொல்லிட்டு இங்கே எழுதிக்கலாம் எஸ் பாருங்கள் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பேங்க்கு கேஷ் எல்லாம் ஒன்று தான் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இவ்வளோ தான் இந்த எக்ஸ்பென்சஸில் வர வேண்டியது எல்லாமே நம்ம இங்கே எழுதிட்டோம் ஸோ நம்ம இதை பேலன்ஸ் பண்ண வேண்டியது தான் அப்போ நமக்கு பேலன்ஸிங் ஃபிகர் என்ன அப்படின்னா ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ்க்கு போகணும் பாருங்கள் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் நம்ம பிரான்ச் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் போடும்போது கொண்டு போய் அங்கே போடணும் ஓகே அண்ட் நெக்ஸ்ட் இப்போ என்ன என்ட்ரி போடலாம் என்ன லெஜர் பண்ணலாம் அப்படின்னா பேங்க் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிடலாம் ஓகே பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் பேங்க் கொடுத்துருக்காங்க எயிட் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் போட்டுட்டோம் அதுக்கப்புறம் நம்மளோட டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட்டில் நம்ம போட்டோம் இல்லையா அதாவது பிரான்ச் டெட்டாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கேஷ் கலெக்டட் ஃப்ரம் கஸ்டமர்ஸ் அதை வந்து நம்ம இங்கே போடணும் ஓகே டெபிட்டில் பாருங்கள் பிரான்ச் டெட்டாஸ் ஓகே அதுக்கப்புறம் பிரான்ச் ஸ்டாக்கில் நம்ம போட்டோம் என்னென்னா கேஷ் சேல்ஸ் போட்டோம் இல்லையா ஃபோர்டீன் அது இங்கே வரும் அதாவது கேஷ் என்னென்னலாம் டீல் பண்ணுதோ அது எல்லாமே இந்த பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் வரும் இது கேஷ் டீல் பண்ணுது இது கேஷ் டீல் பண்ணுது ஓகே இது கேஷ் டீல் பண்ணுது ஓகே அப்போ இது எல்லாமே வரும் நமக்கு ஸோ இப்போ நம்ம இதை போடணும் கேஷ் ரெமிட்டட் டு ஹெட் ஆஃபீஸ் இது எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஓகே இது நமக்கு வரும் அது மட்டும் இல்லாமல் எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து கேஷில் தான் பே பண்ணியிருப்பாங்க இந்த வேஜஸ் சேலரிஸ் மிஸ்லேனியஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் அதாவது தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் வந்து நம்ம இங்கே பாருங்கள் வேஜஸ் சேலரி மிஸ்லேனியஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் என்ன சொல்லியிருக்கோம் கேஷ் ஸோ அது இங்கே நமக்கு பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் வரும் பிரான்ச் எக்ஸ்பென்சஸ்ன்ட்டு ஓகே அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த கேஷ் ரெமிட்டட் போட்டுக்கலாம் செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஓகே இதுக்கான என்ட்ரி என்னென்னா பிரான்ச் அக்கௌண்ட் டெட்டா டு பேங்க் அக்கௌண்ட் ஓகே எஸ் நம்ம போட்டுட்டோம் இப்போ நம்ம எல்லாமே ரிலேட்டட் டு கேஷ் எல்லாம் பேங்க் எல்லாம் நம்ம இங்கே போட்டுட்டோம் இப்போ நம்ம பேலன்ஸ் பண்ண வேண்டியது தான் இங்கே செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ப்ளஸ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் செவன்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஜாஸ்தி இருக்குது அப்போ நம்ம பேலன்ஸிங் ஃபிகர் எங்கே வரப்போகுது அப்படின்னா க்ரெடிட்டில் தான் வரப்போகுது அப்போ அது நமக்கு என்ன அப்படின்னா க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஓகே எயிட்டி எயிட் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் இருக்குது ஓகே நம்ம இப்போ க்ளோசிங் பேலன்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் தௌசண்ட் புரிஞ்சிச்சா பேங்க் அக்கௌண்ட் எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு லாஸ்ட்டாக நம்ம போடுறது என்னென்னா பிரான்ச் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் போட போகிறோம் ஓகே அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஓப்பனிங் பேலன்ஸ்லாம் எதுவும் கிடையாது நம்மளோட ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸில் என்னென்னலாம் வரும் அப்படின்னா நம்மளோட பிஸ் எக்ஸ்பென்சஸில் கண்டுபிடிச்ச பேலன்ஸும் அண்ட் ஸ்டாக்கில் கண்டுபிடிச்ச பேலன்ஸும் பாருங்கள் பிரான்ச் எக்ஸ்பென்சஸில் கண்டுபிடிச்ச பேலன்ஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அதுக்கப்புறம் ஸ்டாக்கில் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா எவ்வளவு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் இது ரெண்டுமே ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸில் வரும்னு சொன்னோம் இல்லையா அதை தான் இங்கே போட்டிருக்கோம் இப்போ நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணலாம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் இங்கே அண்ட் இங்கே டெபிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் தான் அப்போ வந்து பேலன்ஸிங் ஃபிகர் டெபிட்டில் வர்றதுனால இது நமக்கு ப்ராஃபிட் ஓகே இதுவே க்ரெடிட்டில் வந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு லாஸ் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரடில் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் போயிடுச்சுன்னா பாருங்கள் நைன்டீன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் நமக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ஓகேவா புரிஞ்சுது இல்லையா இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி போடணுன்ட்டு ஸோ நான் உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ்க்காக இதே மாடலில் ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்கேன் இந்த ப்ராப்ளமாக ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்டில் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஐ செக் யூ ஆன்சர் தேங்க்யூ ஃபார் யூர் பேஷன் லிசனிங்